আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব বেনজিন বলয় সক্রিয়কারী মূলক এই টপিকটা তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক কারণ হচ্ছে বেনজিন বলয় কোন ধরনের মূলক দিয়ে সক্রিয় হচ্ছে কেন হচ্ছে এবং এই এই ধরনের মূলক যখন বেনজিনে যুক্ত থাকে তখন কিভাবে অনুরণন সম্পন্ন হয় এগুলো আমাদের এক্সামে আসে তো প্রথমত বেনজিন বলয় সক্রিয়কারী মূলকগুলোকে আরেকটা নামে ডাকা সেটা হচ্ছে অর্থ প্যারা নির্দেশক মূলক অর্থাৎ বেনজিন বলয় সক্রিয় হয় যে সকল মূলক যুক্ত হলে সেই মূলকগুলো মূলত অর্থ এবং প্যারা এই দুইটা অবস্থানে বেনজিন বলয়ের ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি করে তো এই অর্থ প্যারা অবস্থান কি আমরা এখন প্রথমত বেনজিন বলয়ের অবস্থান সম্পর্কে পড়ব তো এটা একটা যদি বেনজিন যৌগ হয় তো বেনজিন বলয় আমরা ধরলাম যে একটা প্রতিস্থাপক এক্স যুক্ত আছে তো বেনজিন বলয়ে প্রথম যে প্রতিস্থাপকটা যেই জায়গায় যুক্ত হচ্ছে সেই জায়গাটাকে আমরা সব সময় এক নং কার্বন হিসেবে চিহ্নিত করি এরপরে আমরা যদি ক্লক ওয়াইজ নম্বরিং করি তাহলে এটা দুই তিন চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ প্রথমত যেই কার্ব যেই কার্বনে প্রথম প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হয় সেটা এক নং কার্বন এক নং কার্বন চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পরে সেখান থেকে আমরা ক্লক ওয়াইজ নাম্বারিং করে বাকি কার্বনগুলো চিহ্নিত করতে পারব তাহলে একের পরে দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে ক্লক ওয়াইজ আমরা চিহ্নিত করলাম এখন সবসময় মনে রাখতে হবে দুই এবং ছয় যে অবস্থানটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অর্থ অবস্থান তিন আর পাঁচ অবস্থানের নাম হচ্ছে মেটা অবস্থান এবং চার নং অবস্থানের নাম হচ্ছে প্যারা তাহলে বেঞ্জিন বলয় তিন ধরনের অবস্থান হতে পারে অর্থ প্যারা এবং মেটা তার মানে দুই ছয় হচ্ছে অর্থ চার প্যারা তিন আর পাঁচ হচ্ছে মেটা এখন যেই ধরনের মূলকগুলো বেঞ্জিন বলয় যুক্ত হলে দেখা যায় কি বেঞ্জিন বলয় ধনাত্মক আবেশীয় ফল সৃষ্টি হয় ধনাত্মক আবেশীয় ফল মানে কি সেই যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হবে বেঞ্জিনের সাথে সেই প্রতিস্থাপক থেকে বেঞ্জিনের দিকে ইলেকট্রন চলে আসবে এবং যার কারণে বেঞ্জিন বলয় ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সক্রিয়তা বেড়ে যায় তো ইলেকট্রন ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে মূলত এই দুই চার ছয় এই তিনটা অবস্থানে আমরা বেশিরভাগ ইলেকট্রন ঘনত্ব দেখতে পাই এবং এই ধরনের অবস্থানে দেখা যাবে কি আমরা এই অবস্থানগুলো দিয়ে মূলত কি বুঝতে পারি প্রথম একটা প্রতিস্থাপক যখন বেঞ্জিন বলয় যুক্ত হয়ে গেল এরপরে সেকেন্ড প্রতিস্থাপকটা কোন অবস্থানে যুক্ত হবে সেটা নির্ভর করে কোথায় ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি আসে তার উপর তাহলে যে জায়গায় ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি আছে সেই জায়গায় মূলত দ্বিতীয় প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হবে তাহলে আমাদেরকে যদি বলা হয় যে একটা বেঞ্জিন বলয় সক্রিয়কারী মূলক যদি বেঞ্জিনে যুক্ত থাকে তাহলে দ্বিতীয় মূলকটা কোন কোন অবস্থানে যুক্ত হতে পারে অ্যান্সার হবে কি অর্থ এবং প্যারা অবস্থানে অর্থাৎ দুই ছয় চার এই তিনটা অবস্থানের দ্বিতীয় প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হতে পারবে তাহলে বেঞ্জিন বলয় সক্রিয় করার ক্ষেত্রে যে মূলকটা যুক্ত হবে তার প্রথম শর্ত হচ্ছে তার মধ্যে ধনাত্মক আবেশীয় ফল থাকতে হবে তো ধনাত্মক আবেশীয় ফল থাকার পরে আরেকটা বৈশিষ্ট্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলকের ক্ষেত্রে তো ধনাত্মক আবেশীয় ফল থাকার পরে আরেকটা যে বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে ধনাত্মক মেসোমারিক ফল অর্থাৎ বেঞ্জিন বলয় যে প্রতিস্থাপকটা যুক্ত হবে সেই প্রতিস্থাপক থেকে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর চলে আসবে বেঞ্জিন বলয় অর্থাৎ যে প্রতিস্থাপক যুক্ত হবে তার অ্যাটলিস্ট একটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল থাকতে হবে এবং সেই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগলটা যখন বেঞ্জিন বলয়ে চলে আসে তখন বেঞ্জিন বলয় ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থ পেরা অবস্থায় মূলত ইলেকট্রন ঘনত্বটা বেশি বৃষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে বেঞ্জিন বলয় সক্রিয়কারী মূলকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা দুইটা পয়েন্ট মাস্ট লিখব প্রথমত সেই তার যে মূলকটা যুক্ত হবে সেই মূলকের ধনাত্মক মেসোমারিক ফল থাকবে ধনাত্মক মেসোমারিক ফল থাকতে হলে কি করতে হবে ওই মূলকের মধ্যে কমপক্ষে একটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল থাকতে হবে তো এরপর দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে ধনাত্মক আবিষীয় ফল থাকতে হবে তাহলে আমরা বেঞ্জিন বলয় সক্রিয়কারী কয়েকটা মূলকের এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পারি যেমন হাইড্রোক্সিল মিথাইল মিথক্সি অ্যামিন ইত্যাদি এই মূলকগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি সবগুলোতেই কিন্তু নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন আছে এবং এই ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মক মেসোমারিক ফল সৃষ্টি করে এবং হাইড্রোক্সিল বাদে ম্যাক্সিমামেরই কিন্তু তৈরিত্রাত্মকতার মান কার্বন অপেক্ষা কম যার কারণে এরা কার্বনের দিকে ইলেকট্রন 
বন্ধনী ইলেকট্রনগুলো কার্বনের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে এবং সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে শুধুমাত্র হাইড্রক্সিল একটা ব্যতিক্রমধর্মী মূলক যেখানে আমরা একই সাথে দুইটা ভিন্ন ধর্মী বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই প্রথমত এখানে যে মেসোমারিক ফলটা থাকবে সেটা হচ্ছে ধনাত্মক মেসোমারিক ফল থাকে কারণ হচ্ছে এদের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনগুলো এরা প্রদান করতে পারে এই জন্য ধনাত্মক মেসোমারিক ফল আর একটা বিপরীত বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের যেহেতু তো এই ঋণাত্মকতার মান কার্বন অপেক্ষা বেশি এ কারণে এখানে ঋণাত্মক আবেশীয় ফল সৃষ্টি হয় কিন্তু এই ঋণাত্মক আবেশীয় ফলটা যে ধনাত্মক মেসোমারিক ফলের মানে স্ট্রেংথ বেশি থাকে শক্তি বেশি থাকে এ কারণে মূলত এই মূল যোগ এই প্রতিস্থাপকরা যখন যুক্ত হয় বেঞ্জিন বলয় তখন বেঞ্জিন বলয়ের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ইনলেটন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তো এ ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য